ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே கேஸை நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டாபிக் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் லெசன் த்ரீ அதாவது சாப்டர் த்ரீயில் இந்த டாபிக் இருக்குது ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ பார் மேக்னட் இன் அ யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது அதனுடைய டைரக்ஷன்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இதனுடைய டிஸ்டன்ஸு சேமாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அதனுடைய மேக்னட்டியோடும் சேர்த்து அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை தான் நம்ம யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா இந்த மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும்போது அது நம்ம யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நான் யூனிஃபார்ம் அப்படின்னா சப்போஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு போகும்போது இது நான் யூனிஃபார்ம் ஏன்னா மூணுமே வெவ்வேறு விதமாக இருக்கனால அது நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறனால யூனிஃபார்ம் சரி அப்போ நமக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேயே இதே டாப்பிக்கை நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ டைபோலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா யூ ஈக்குவல் டு எம்ஜிஹெச் இது ஜென்ரலான டேம் இல்லையா அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவேன் ஒரு இடத்துல எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக எந்த எந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் எந்த கேஸில் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய பொசிஷன் தான் ஹைட் ஸோ ஹைட்டு குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷனை பொறுத்து எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குமா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகுமா கம்மியாக இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு ரெண்டு பில்டிங் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஹைட்டு அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஹைட்டு இப்போ நான் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கேன் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கேன் இதுதான் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே நான் அட் த சேம் டைம் ட்ரா பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே விழும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே விழும் இப்போ நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு இது ஏன்னா இதனுடைய ஹைட்டு வந்து வேரி ஆகுது இது தான் ஹையர் இல்லையா இது வந்து கொஞ்சம் லோ வென் கம்பேர் டு இது அப்போது ஹைட் பொசிஷனை பொறுத்து எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்போது இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு பார் மேக்னட்டை நான் வைக்கிறேன் இந்த டாப்பிக்கை நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸில் படிச்சிருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நான் ஒரு பார் மேக்னட்டை வைக்கும்போது எனக்கு அந்த இடத்துல டார்க் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் டாபிக் தான் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த டார்க்கை நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் பி ரைட் இ சைன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் கரெக்டா ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டியோட அப்போ டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இ சைன் தீட்டா அண்ட் பி எம் இது சரியா ஏன்னா அது டைபோல் சரியா ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் அப்போது இதில் சாரி இ இல்லை பி இது வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் சொல்லுவோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு வரும்போது இது வந்து பிஎம் அப்படின்றது டைபோல் அண்ட் பி அப்படின்றது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சைன் தீட்டா ஸோ இதை வந்து நம்ம வெக்டார் ஃபார்மில் சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் கிராஸ் இல்லையா ஸோ கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸை தான் நம்ம மேக்னட்டியூடில் பி பி சைன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கே அது தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு டார்க் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல இது ஒரு டார்க் கிரியேட் பண்ணும்போது இதனுடைய ஃபோர்ஸ் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் இதை நம்ம பார்த்துருப்போம் அண்ட் இதனுடைய ஃபோர்ஸ் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் இஃப் இட் இஸ் நார்த் போல் அண்ட் இஃப் இட் இஸ் சவுத் போல் சரியா அப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் சப்போஸ் கன்சிடர் இந்த மேக்னட் இந்த டேரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும்போது நான் இதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் சரியா எனக்கு டார்க் இந்த டேரக்ஷனில் கிரியேட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து மேக்னட்டை இன்னொரு பக்கம் திருப்புறேன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு வெலாசிட்டியை கொடுக்க போகிறேன் அப்போ இதை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் அதுக்கு எதிர்த்து அப்போஸ் பண்ணுறேன் அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒர்க் பண்ண
ஓகேவா சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இதை நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை நம்ம ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஒர்க்கினுடைய ஃபார்முலா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ டிடபிள்யூ கரெக்டாக அப்போ இதில் எனக்கு எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து டார்க் ஆமாவா அப்போ நான் இங்கே டார்க் அப்படின்னு எழுதிடுறேன் அண்டு இங்கே நம்ம டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம நார்மலாக டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிடலாம் பட் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது டார்க் இது ரொட்டேட் ஆகும்போது இது கவர் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் நான் எப்படி மெஷர் பண்ணுவேன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் இல்லையா அப்போ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நான் என்ன சொல்ல என்ன சொல்ல போகிறேன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆங்குலர் சாரி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டார்க் அப்படின்னு வரும்போது நான் இதை ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் புரியும் நினைக்கிறேன் இல்லையா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏன்னா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏன்னா இந்த மேக்னெட் இங்கே இருக்குது இது இப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது எனக்கு ஆங்கிள் தான் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா ஜீரோலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த டார்க் அப்படின்றத நான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நான் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டி தீட்டா அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது நான் டோட்டல் ஒர்க் பண்ணி அதில் எந்த மாதிரியான பொட்டன்ஷியல் எனக்கு க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இதை மொத்த டேர்மையும் நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ இன்டெக்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து கிடச்சிரும் சப்போ சப்போஸ் இதுதான் இனிஷியல் பொசிஷன் அப்படின்னா இது நான் அப்போஸ் பண்ணி ஒரு டார்க் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதுக்கு அப்போஸ் பண்ணி நான் ஒரு சர்டன் ஆங்கிளில் மூவ் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் அப்போது ஓவரால் எனக்கு அந்த பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷன் மாறும்போது அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போகணும் அப்படின்னு நம்ம எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ல என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எனக்கு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது இந்த சார்ஜை நான் இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் அப்போது இந்த இடத்துல இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருப்போம் இந்த இனிஷியல் இல்லையா இது இனிஷியல் அண்ட் இது வந்து ஃபைனல் அப்போ ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியலில் தான் நமக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அது தான் நம்ம சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டெல்டா யூ அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதே தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே இன்டெக்ரேஷன் ஒரு சிம்பிளை ஆட் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் இதனுடைய இனிஷியல் பொசிஷன் தீட்டா டேஷ் அண்ட் இதனுடைய ஃபைனல் பொசிஷன் தீட்டா சரியா ஒரு ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய இனிஷியல் ஆங்கிள் தீட்டா டேஷாக இருந்தால் அது நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட பிறகு அது ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ அது ஒரு ஃபைனல் பொசிஷன் வருது அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போ இது தான் பொசிஷன் வச்சுப்போம் இது தான் மேக்னட் ஃபீல்ட் இது தான் வந்து எனக்கு தீட்டா டேஷ் இப்போ நான் இதுக்கு அப்போஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் லெட்மி சே எனக்கு இது தான் ஃபைனல் அப்போ இதை நான் தீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது சரியா ஸோ ஜஸ்ட்டு ஸோ இனிஷியல்லேருந்து ஃபைனல் வரைக்கும் அதாவது அதனுடைய டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டார்க் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படி சொல்ல போகிறோம் அப்போ தீட்டா டேஷ் இனிஷியல்லேருந்து ஃபைனல் அப்போது டார்க் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் இல்லையா பி எம் பி சைன் தீட்டா அண்டு இது டி தீட்டா மறக்காமல் இன்டெக்ரேஷன் இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜென்ரலாக நம்ம காமனான டேம் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் பிஎம் பி வெளியே எடுத்தாச்சு ஸோ இன்டெக்ரேஷன் தீட்டா டேஷ் தீட்டா அண்ட் வி ஹேவ் சைன் தீட்டா டி தீட்டா இந்த சைனை நம்ம எடுக்கும்போது எப்படி எடுப்போம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் இல்லையா இன்டெக்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அது மைனஸ் காஸ் தீட்டா அண்ட் ஃபைனல் வந்து எனக்கு தீட்டா இனிஷியல் வந்து தீட்டா டேஷ் இப்போ நம்ம எப்போ எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அதே தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்படின்னு பண்ணும்போது பிஎம் பி அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அப்பர் லிமிட் இஸ் நத்திங் பட் இந்த மைனஸ் அப்படியே தான் இருக்குது மைனஸ் காஸ் அப்பர் லிமிட் தீட்டா மைனஸ் லோவர் லிமிட் லோவர் லிமிட் மைனஸ் அப்படின்றது என் மைனஸ் லோவர் லிமிட் நான் இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் அப்படின்றதுப்போ எனக்கு ப்ளஸ் அப்போ காஸ் தீட்டா டேஷ் இல்லையா ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மைனஸ
in the minus in the cos theta dash seriya so idu da appo idil irundha nama enna ipo enna solla porom appadina romba you know, simple ah solanum appadina suppose enakku idanudaiya position right so in the uniform magnetic field la enakku bar magnet udaiya position 90 degree irundal nalla gavani இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் சப்போஸ் இந்த ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் நான் பார் மேக்னட் வைக்கக்கூடிய ஆங்கிள் இப்படி இருக்கு அப்போ இப்படி அப்போ இதனுடைய ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியாக இருந்தால் இனிஷியல் நல்ல கவனி இனிஷியல் வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருந்ததுன்னா இந்த மொத்த டேமுமே எனக்கு ஜீரோவாக ஆகிடும் இல்லையா இனிஷியல் நைன்ட்டியாக இருந்தால் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஎம் பி காஸ் தீட்டா இல்லையா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெக்டார் அப்படின்னு எழுதும் போது மைனஸ் பிஎம் காஸ் அப்போ டாட் ப்ராடக்ட் வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் ரொம்ப சிம்பிளாக புரியும் இல்லையா நம்ம டூ ப்ராடக்ட் அதாவது டூ கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் நம்ம சைன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ரைட்டா அப்போது டாட் ப்ராடக்ட் டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் நம்ம காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் டாட் வெக்டார் இங்கே பாரு கிராஸ் வெக்டார் சைனு இது எல்லாமே நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் செகண்ட் சாப்டர்லேயே இதை படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ வெக்டார்ஸில் ஸோ இது தான் நமக்கு கிடைச்ச பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரைட்டா ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ரெண்டு கேஸஸை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ல டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ரெண்டு கேஸ் சப்போஸ் இந்த பார் மேக்னட் வந்து ஜீரோ டிகிரியாக இருந்தால் அது எப்படி ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பார் மேக்னட்டுடைய பொசிஷன் இப்படி இருந்தால் சரியா பார் மேக்னட்டுடைய பொசிஷன் இப்படி இருந்தால் ஜீரோ இப்படி இருந்தால் நைன்ட்டி நைன்ட்டி இருந்ததுன்னா நம்ம அதை கேன்சல் பண்ணியாச்சு இல்லையா அப்போ இனிஷியல் மட்டும் சப்போஸ் இது தான் எனக்கு இனிஷியல் பொசிஷன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த டேர்ம்ஸில் இருந்து இப்போ நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் சரியா அப்போ இதில் நம்ம கேஸ் ஒன் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இஃப் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி எனக்கு இந்த இடத்துல ஜீரோ டிகிரி போடு என்ன ஆகுது எனக்கு மைனஸ் பிஎம் பி ஜீரோ டிகிரி இப்படி இருந்தா பார் மேக்னட் இனிஷியலில் சப்போஸ் இந்த பார் மேக்னட் இப்படி இருந்தா எனக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ஒன் எயிட்டி கேஸில் எனக்கு என்ன ஆகுது தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரைட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எனக்கு காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து மைனஸ் ஒன் அப்போ எனக்கு இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ வி வில் கெட் பிஎம் பி இல்லையா அப்போது இந்த பார் மேக்னட் ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ஜீரோ டிகிரியில் இருந்தது அப்படின்னா இதனுடைய ரைட் இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப 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 மினிமம் நம்ம புக்கில் வந்து பேரலல் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பேரல் இஸ் நத்திங் பட் எனக்கு பார் மேக்னட் இப்படி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் அப்படி இருக்குது ஸோ இது தான் நம்ம பேரலல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த டேரக்ஷன் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்கும்போது எனக்கு ஆப்போசிட் மைனஸ் ஒன் ஆகிடுது இல்லையா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது மேக்சிமமான பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்போ மேக்சிமமான பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதனுடைய எனர்ஜி வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த ஹை டைப் பண்ணி கன்சிடர் பண்ண இப்போ இவ்வளோ லாங் வந்து இட் ஹேஸ் டு கவர் ஸோ அப்போ அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் இதில் பார்த்தோன்னா கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அதனுடைய ஹைட் வந்து கம்மி அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இந்த பார் மேக்னட் டார்க் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த டார்க்கான ஆப்போசிட்டில் சுற்றி வச்சுருக்கேன் அதாவது நம்ம சின்ன வயசில் ஒரு கார் இழுத்து விட்டால் சர்ருன்னு முன்னாடி போகிறத நம்ம நோட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம எவ்வளோ 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 பின்னாடி இழுக்கிறோமோ அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து அந்த அளவுக்கு டைட் ஆகுது ஆமாவா அப்போ அதை நம்ம இழுக்க இழுக்க அதனுடைய எனர்ஜி அந்த அளவுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அந்த செகண்டில் நம்ம கை எடுத்தோம் அப்படின்னா சர்ருன்னு போகும் அந்த கார் அதே தான் இங்கே அப்போது இந்த பார் மேக்னட் நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் திருப்பி வச்சுருக்கும் போது சடனாக நான் கையெடுத்தேன் அப்படின்னா அதில் மேக்சிமமான பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து கிரியேட் ஆகுது இதே வந்து அது ஜீரோ டிகிரியாக இருந்தால் மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி புரிஞ்சிருக்கு நான் நினைக்கிறேன் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்